హలో ఎవరివన్ ఫిఫ్త్ మార్చ్ హిందూ అనాలిసిస్కి స్వాగతం మొదటి ఆర్టికల్తో స్టార్ట్ చేద్దాం ట్వంటీ ఫ్రమ్ మయన్మార్ సీక్ రెఫ్యూజ్ ఇన్ ఇండియా మయన్మార్లో జరుగుతున్న అల్లర్ల వల్ల ఎక్కడైతే మయన్మార్ మిలిటరీ అక్కడ డెమోక్రటికల్గా ఎన్నుకోబడిన గవర్నమెంట్ని ఓవర్థ్రో చేసి కంట్రోల్ తీసుకొని అక్కడ ఉన్న ప్రొటెస్టర్స్ మీద ఎవరైతే డెమోక్రసీ కోసం పోరాడుతున్నారో ప్రో డెమోక్రసీ ప్రొటెస్టర్స్ మీద కాల్పులు జరుగుతున్నాయి దాంట్లో దాదాపుగా ముప్పై నుంచి నలభై మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్న అల్లర్ల వల్ల అన్రెస్ట్ వల్ల అక్కడ ఉన్న పౌరులు వేరే దేశాల్లో సేఫ్టీ కోసం పారిపోతున్నారు వాళ్ళరే రెఫ్యూజీస్ అంటారు అందులో భాగంగానే ఇరవై మంది పోలీస్ పర్సనల్ అంటే అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్లో పనిచేసే ఇరవై మంది భారతదేశంలో రెఫ్యూజ్ కోరుకుంటూ పారిపోయి వచ్చారు వీళ్ళు అక్కడ ఉన్న మిలిటరీ ఇస్తున్న ఆర్డర్లు చేయలేక ఎందుకంటే క్రూరంగా ఉండడం వలన ఎక్కడైతే ప్రాణాలు దీమని అడుగుతున్నారో దాన్ని తట్టుకోలేక ఆ పనులు చేయలేక వాళ్ళు భారతదేశానికి పారిపోయి వచ్చి ఇక్కడ రెఫ్యూజీ రెఫ్యూజీ ఇవ్వమని భారతదేశ గవర్నమెంట్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో ఎక్కడైనా ఏ దేశంలో అయినా అల్లర్లు జరిగినా కానీ లేకుంటే అన్రెస్ట్ ఉన్నా కానీ మొట్టమొదటి బై ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే రెఫ్యూజీస్ ఎక్కడైతే వాళ్ళ ప్రాణాలకి హాని కలుగుతుందని ప్రజలు నమ్ముతారో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేస్తారు లేదా పారిపోవడానికి ట్రై చేస్తారు ఒక్కసారి యమన్ గురించి ఆలోచించారు అంటే లేదా ఇంతకుముందు మయన్మార్లోనే జరిగిన రోహింగ్యా ఇష్యూ గురించి గుర్తు చేసుకున్నారంటే ఎప్పుడైతే మయన్మార్ మిలిటరీ అప్పుడు కూడా రోహింగ్యాల మీద ఇండిస్క్రిమినేట్గా హరా కిరాతకంగా అటాకులు చేసి వాళ్ళని చంపడం జరిగిందో అప్పుడు కూడా రోహింగ్యాలు పారిపోయి బంగ్లాదేశ్కి ఇండియాకి రావడం జరిగింది బంగ్లాదేశ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళని తట్టుకోలేక వాళ్ళని ఒక చిన్న ఐలాండ్లోకి పంపించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంది చేసింది కూడా పంపించింది కూడా ఎప్పుడైతే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే ఎక్కడైనా అల్లర్లు కానీ లేదా అన్రెస్ట్ కానీ లేదా పొలిటికల్ అన్రెస్ట్ కానీ లేకుంటే సివిలియన్ అన్రెస్ట్ కానీ ఉనిందంటే అక్కడ ప్రజలు ఉండడానికి ఇష్టపడరు ఎందుకంటే ప్రాణహాని ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మయన్మార్లో జరుగుతున్న ఈ అల్లర్ల వల్ల కానీ లేకుంటే ఈ మిలిటరీ యాక్షన్స్ వల్ల కానీ ఎక్కడైతే ఆ మిలిటరీ జుంటా డిక్టేటర్షిప్ ఉన్న యాక్షన్ తీసుకుంటున్న యాక్షన్స్ వల్ల కానీ అక్కడ ఉన్న ప్రజలు వాళ్ళ ప్రాణ భయంతో వేరే దేశాలు పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఈ ఇరవై మంది లేదా ఇంతకుముందు వచ్చిన ముప్పై మంది లేదా ముందు ముందు రాబోయే నంబర్లు ఇంకా పెరుగుతాయే కానీ తగ్గవు ముఖ్యంగా ఎందుకంటే అంటిల్ అన్ అన్లెస్ ఎప్పటికైతే ఆ సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అక్కడ ఏదో మిలిటరీ అన్నా పవర్ వదులుకోవాలి వదులుకొని ప్రో డెమోక్రసీ అంటే డెమోక్రసీ మళ్ళీ రిస్టోర్ అవ్వాలి అక్కడ అక్కడ న్యాయబద్ధంగా ఎన్నుకోబడిన లీడర్లు మళ్ళీ పవర్లోకి కానీ లేదా ప్రైమ్ మినిస్టర్ పొజి పొజిషన్లోకి కానీ వాళ్ళు రావాలి అది జరిగేంత వరకు ఈ రెఫ్యూజీస్ ఇండియాలో కానీ పక్కనున్న బంగ్లాదేశ్లోకి కానీ లేదా ఇతర దేశాల్లో పక్కనున్న బార్డర్ దేశాల్లో పారిపోవడం అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇంకా నుంచి ఈ నెంబర్ పెరగడమే కానీ తరగదు ఎప్పుడైతే అక్కడ లోపల అన్రెస్ట్ అనేది లేకుంటే అక్కడ జరుగుతున్న ఇన్ ఫైటింగ్ సివిల్ అన్రెస్ట్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో అప్పుడే ఈ రెఫ్యూజీ ప్రాబ్లం అనేది కూడా తగ్గుతుంది సో మనం ఇక్కడ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ దీనికి ఎట్లా తోడ్పడుతుంది హౌ ఇండియా క్యాన్ హెల్ప్ ఇన్ రిస్టోరింగ్ డెమోక్రసీ ఇన్ మయన్మార్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఒక నాన్ అలైన్డ్ స్టాండ్ తీసుకుని ఎందుకంటే మయన్మార్తో మన రిలేషన్షిప్ చాలా కాంప్లికేటెడ్ వాళ్ళ మయన్మార్ మిలిటరీ అనేది మన ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీకి చాలా సహాయం చేసింది సో మనం ప్రో డెమోక్రసీ కోసం న్యాయంగా మనం ప్రో డెమోక్రసీ కోసం పోరాడాలి నా హోప్ ఏంటంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అన్ని హిస్టారికల్గా కానీ మయన్మార్ మిలిటరీతో మన డీలింగ్స్ అన్నీ ఉన్నా కానీ మయన్మార్లో మళ్ళీ డెమోక్రసీ రిస్టోర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించాలన్నది ఫైనల్ డెసిషన్గా తీసుకోవాలని భావిస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ సెంటర్ ఇప్పటిదాకా ఓటీటీ ఓవర్ ది టాప్ ప్లాట్ఫామ్స్ అమెజాన్ కానీ నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ హాట్స్టార్ కానీ ఆహా కానీ అట్లాంటి ఛానల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆన్లైన్ ఛానల్స్ ఇంతవరకు అవి ఎటువంటి రెగ్యులేషన్ లేకుండా నడిచేవి అంటే గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఉండేవి కాదనమాట గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు వచ్చి ఆ టీవీ షో చూపించండి ఆ సినిమా చూపించండి ఇది చూపించకండి అది చూపించకండి అని ఎప్పుడు రెగ్యులేట్ చేయలేదు ఇన్ని రోజులు ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నీ కూడా సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ మోడ్లో నడిచేవి అంటే వాటిని వా అవే రెగ్యులేట్ చేసుకొని ఇవి చూపించాలా ఇవి చూపించకూడదా దీంట్లో ఇది ఉంచాలా ఇది ఉంచకూడదా అనేది వాళ్ళే 
దిశానిర్దేశం చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట కానీ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్న కొన్ని కాంట్రవర్సీస్ వల్ల ఈ తాండవ్ అనే ఒక టీవీ షో కానీ అట్లాంటి కొన్ని టీవీ షోస్ వల్ల ఎక్కడైతే కొన్ని మతాల సెంటిమెంట్స్ హర్ట్ అయ్యాయో లేదా వాళ్ళు కేసెస్ ఫైల్ చేశారో అట్లాంటి కాంట్రవర్సీస్ వచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్న కొన్ని కొత్త రూల్స్ని నోటిఫై చేసింది ఈ రూల్స్ ఏంటంటే దీంట్లో రెండు రకాలు మొదటిది గ్రీవెన్స్ అడ్రసల్ సిస్టమ్ అంటే ఒక మనిషి ఒక వ్యూవర్ ఒక యూజర్ కానీ ఒక వ్యూవర్ కానీ వాళ్ళు చూపించిన కంటెంట్తో ఏదన్నా వాళ్ళకు ప్రాబ్లం అనిపిస్తే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి కోర్టులో కేసు వేయకుండా కంపెనీని అప్రోచ్ అయ్యి ఇది ఈ కంటెంట్తో నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది దీన్ని సాల్వ్ చేయండి లేదా నాకు దీంతో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది మీ కంపెనీతో దీన్ని సాల్వ్ చేయండి ఈ గ్రీవెన్స్ రిట్రిసల్ మెకానిజంని కొత్త గైడ్లైన్స్ని భారతదేశ ప్రభుత్వం ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అనమాట ఈ గైడ్లైన్స్ అంటే ఏంటి ఈ గైడ్లైన్స్ ముఖ్యంగా మూడు మార్ మూడు త్రీ టైర్ సిస్టమ్ని ప్రతిపాదించింది అనమాట త్రీ టైర్ సిస్టమ్ అంటే ఫస్ట్ టైర్లో ఆ కంపెనీ అదే ఇంటర్నల్గా ఇచ్చిన కంప్లైంట్ని సాల్వ్ చేయడం సెకండ్ టైర్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఇవి సెగ్ర సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయదు దీంట్లో ఆ కంపెనీయే ఒక కమిటీ ఇన్ఫామ్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లం ఈ గ్రీవెన్స్ అంటే వచ్చిన కంప్లైంట్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి సెల్ఫ్ మో రెగ్యులేటరీ మోడ్లో నడపాలి అనమాట గవర్నమెంట్ ఎటువంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇందులో ఉండదు ఫస్ట్ ఫామ్ అంటే టైర్ వన్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్ ఏంటంటే ఎవరన్నా కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కంప్లైంట్ ఒక రెడ్రసల్ ఆఫీసర్ ద్వారా ప్రాసెస్ అవ్వాలి లేదు అక్కడ కానీ ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాలేదు అంటే అది టైర్ టూ అంటే సెకండ్ లెవెల్కి ఎస్కిలేట్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ కంపెనీ ఒక కమిటీని లేదా ఒక బాడీని కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఆ దాంట్లో ఎవరు మెంబర్స్గా ఉండాలంటే ఒక ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే సినిమా ఫీల్డ్ కానీ ఆర్ట్స్ విజువల్ ఆర్ట్స్ కానీ ఆర్ట్స్లో ఎక్స్పర్ట్ ఒక అతను మెంబర్ అయి ఉండాలి ఇంకో మెంబర్ ఎవరై ఉండాలి రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి కానీ రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి కానీ ఒక మెంబర్గా ఉండాలి ఇంకొకరు ఎవరు ఉండాలి అంటే ఒక ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ ఇన్ ద రెలవెంట్ ఫీల్డ్ ఎవరైనా ఒక ఎమినెంట్ పర్సన్ ఆ కమిటీలో మెంబర్గా ఉండాలి ఫస్ట్ టైర్ ఏంటి ఒక ఆఫీసర్ రెడ్రసల్ ఆఫీసర్ ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ కంప్లైంట్ ఫస్ట్ ఆ రెడ్రసల్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అతను ఆ కంప్లైంట్ని సాల్వ్ చేసి క్లోజ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అక్కడ కానీ సాల్వ్ కాలేదంటే అది ఎస్కలేట్ అయ్యి టైర్ టూకి వెళ్తుంది ఈ టైర్ టూలో ఒక కమిటీ ఉంటుంది ఆ కమిటీలో ఒక ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్టు ఒక రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు జడ్జి కానీ అండ్ ఒక రిలవెంట్ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ త్రీ మెంబర్ కమిటీ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు టైర్ టూలో కూడా గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు టైర్ వన్లో ఒక రిట్రసల్ ఆఫీసర్ ఆ డ్ర ఆఫీసర్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు కంపెనీయే అపాయింట్ చేస్తుంది టైర్ టూలో ఎవరు ఉన్నారు ఒక ఎమినెంట్ పర్సను ఒక ఫీల్డ్ ఎక్స్పర్టు ఒక రిటైర్డ్ జడ్జు వీళ్ళని ఎవరు అపాయింట్ చేసుకుంటారు కంపెనీయే అపాయింట్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ కూడా ప్రాబ్లం ఇది టైర్ వన్ టైర్ టూ రెడ్రసల్ సిస్టమ్స్ అనమాట ఇక్కడ కానీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాకపోతే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఎంఐబిఈ ఇంకో ఇంటర్ డిప డిపార్ట్మెంటల్ కమిటీ అనేది ఒక గవర్ ఇంపార్ట్ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంట్ కమిటీని గవర్నమెంట్ సెటప్ చేస్తుంది అనమాట అది టైర్ త్రీ ఈ టైర్ త్రీలో థర్డ్ లెవెల్ అనమాట ఈ థర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఓవర్ సైట్ అంటే ఈ రెండు దగ్గరలా సాల్వ్ కాంది ఫైనల్గా ఈ టైర్ త్రీ దగ్గరికి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది ఒక ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కమిటీ ఇది గవర్నమెంట్ కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది అక్కడ ఆ అడ్రస్ ఆ కంప్లైంట్ వచ్చి ఆగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఆ కంప్లైంట్ని సాల్వ్ చేసి ఒక అమికబుల్ సొల్యూషన్ ఎటువంటి లీగల్ యాక్షన్స్ లేకుండా అమికబుల్ సొల్యూషన్ పాజిటివ్ సొల్యూషన్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తారనమాట దీంతోపాటు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఇంతకుముందే మీరు ఏ కంటెంట్ అయితే చూపిస్తున్నారో మీ ప్లాట్ఫామ్స్లో వాటిని సెల్ఫ్గా క్లాసిఫై చేయమని అడుగుతుంది అనమాట అంటే అవి పెద్దవాళ్ళు చూడచ్చా చిన్నపిల్లలు చూడచ్చా ఎవరు చూడాలి ఏ వయసులో ఉన్న వాళ్ళు చూడాలి అది ఏ కంటెంట్ అది దయ హారర్ కంటెంటా లేకుంటే కామెడీ కంటెంటా లేకుంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ కంటెంట్ దాంట్లో లాంగ్వేజ్ మంచి లాంగ్వేజ్ ఉంటుందా లేకుంటే కొంచెం కలర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుందా ఇవన్నీ మీరే రెగ్యులేట్ చేసుకోమని కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇచ్చింది అనమాట ఆ గైడ్లైన్స్ దాన్ని బట్టి మీలో ఉన్న కంటెంట్ని గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేయమనింది దేనికి ఆధారితంగా గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేయమనిం
language, substance abuse, horror, content, tone and impact. What is it? Violence. There is a lot of violence. Nudity. Nudity. Sexual content. There is a lot of pornographic content. There is a lot of violence. वेरे वेरे एस्पेक्ट्स बढ़ते आह टीवी शो ए ग्रुप लाऊं डाली ये वर्ज़ जो डाली दान आदि इन तितान लो लैंग्वेज एट लूं दी तितान लो कलरफुल लैंग्वेज उन दा मंच लैंग्वेज उन दा छटा लैंग्वेज उन दा मैं मतलब मेर मेर आ कंटेंट मेरे डिवाइड जैसी ग्रुप्स का बढ़ते ओनली हाँ ग्रुप फाल अधिक क्या कुंडा इंप्लीमेंट पेरेंट प्रोटोकॉल्स मेरे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के दा मे कंटेंट एक्सेस जाल अंडे यूजर लॉगिन पासवर्ड सुट्टा ली सो मेरे ये जिस तरह अंडे पिल्ले लकी कौन त कंटेंट ए देन लाइट एंड न्यूडिटीज पोर्नोग्राफिक कंटेंट तो हारर उन्होंने पिल्ले छोड़ वाला कंटेंट शूट डालने के लिए तो, सो ये भी कैडलेंस ही चिंदन मेंट। दो, ये भी सेंसरशिप का तो, मुख्य इंग्लिश गवर्नमेंट ने चल सिंदे इंटरनेट चाहना क्रिटिक क्रिटिक उस तुम गवर्नमेंट में द सेंसर जेड आन ट्राई जेस तुम दिया नहीं, मुख्य इंग्लिश में राधन जेस कॉल सिंदे इंटरनेट, गवर्नमेंट न अंडे वो का व्यूअर गन ये दाना प्रॉब्लम उन्हें अतन आ प्रॉब्लम नहीं इतना साल जैसे तो कंपनी तो नहीं डायरेक्ट का गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट उन्हें दान मत गवर्नमेंटल इन्वॉल्वमेंट एप्पलोस संधी फाइनल लेवल लोस तंदे आदि एप्पलोस टायर थ्री मेकैनिज्म रासल फर्स्ट टायर सेकंड टाइ so, that's the only problem solving. Content censorship is not the only problem solving. In a way, this is a positive step. Because in the case of self-regulatory, there are many controversies. There are many cases that are filed. Now, Amazon Prime Video, head of India, bail goes on Supreme Court. That's why the government is solved. This is the OTT guidelines. Coming to the next article. Content needs to be checked, says Supreme Court. In the case of Amazon Prime Video Chief Bail Gosan Supreme Court case file. This is a particular case of TV series where a complaint of a person in the Supreme Court has approached the Supreme Court. In this TV series, the Hindu devil has seen a lot of different levels. दान वाला मां सेंटिमेंट्स हर टाइप ये यान केसेस है दान परंगे अरेस्ट वारंट बुड़ा रिलीज है इन्दर मट ये तांडा प्रोड्यूसर्स में दा तरवात अमेज़न प्राइम वीडियो हेड ऑफ इंडिया में दो बुड़ा इन्द को कंटेंट जो पिचिन वाला प्लेटफॉर्म लगा बटी ये डेलिब्रेशन से पढ़े थे वादन लो प्रति वादन लो जरूर तो नहीं कोर्ट लो सुप्रीम कोर्ट जज जे अवरे इते उन्ना रो जस्टिस अशोक बुशन आयनो का ऑब्जर्वेशन जी सेट हमने टा ईमन जी सेट हु ये कंटेंट है तो जो भी तो नरमी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लो दानी इन दो को स्क्रीन चाहिए इतने दो ये कोर्ट एमन बावस्तु नंटे आ कंटेंट ने गोड़ा स्क्रीन चाहिए आलियान बावस्तु ने इन रोज़ल में रेंडु को स्क्रीन चाहिए इतने दो माँ ओपिनियन ऐड टेंटे आ कंटेंट ने गोड़ा स्क्रीन चाहिए आलियो वाला आइडिया कोनी टीवी शो लो कोनी सिनेमा ला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लो होना वाई तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट तो चुपिस्तो नहीं न्यूडिटी चुपिस्तो नहीं सो इन दो को बाटे नहीं स्क्रीन जाएगू रहता है सुप्रीम कोर्ट जेड जे आडू तो नारन मार्ट वाले ही माना रहने ट्रेडिशनल फिल्म व्यूइंग हैज बिकम एक्सटिंक्ट नाउ � some films. इपुरु वाट में तो ना screening protocols गानी अब इन्हीं गुड़ा यंदु को OTT platforms लो ना content गुड़ा transfer जाए गुड़ते हैं वो नाडू तो ना इपुरु Supreme Court ऐसे decision दी इसको लेते हैं खानी ये case पूर्ता ये लोपला Supreme Court रेंडो decision लिवर्चन मार्ट 
ఒకటి గవర్నమెంట్ని డైరెక్ట్గా ఒక స్క్రీనింగ్ బోర్డ్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేయమని ఆర్డర్ చేయొచ్చు రెండోది ఒక ఎక్స్ప్లోరింగ్ కమిటీని సెటప్ చేయమని గవర్నమెంట్ని ఆర్డర్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఏదన్నా కానీ ఇంకా నుంచి ఈ సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్ అనేది కొంచెం క్రిటికల్ అవ్వబోతుంది దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఆన్లైన్ డేటా కంటెంట్ స్క్రీనింగ్ అనేది మొదలవుతుంది అది ఈ సుప్రీం కోర్టు కేస్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇది ఇంకా డెవలపింగ్లోనే ఉంది కొన్ని రోజులు వేచి చూడాలి ఈ జడ్జిమెంట్ ఏమని వస్తుందో బట్ సుప్రీం కోర్టు క్లియర్గా వాళ్ళ ఇంటెంట్ ఏమని చెప్తుందంటే అన్ని స్క్రీనింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు సినిమాలు టీవీ షోలు స్క్రీనింగ్ అవుతున్నప్పుడు మీలో మీ ప్లాట్ఫామ్స్లో చూపించిన టీవీ షోలు సినిమాలు ఎందుకు స్క్రీన్ కాకూడదు అని కోర్టు భావిస్తుంది సో దేర్ ఈజ్ ఎ గ్రేటర్ ఛాన్స్ టు ఫర్ ద కోర్ట్ సుప్రీం కోర్టు ఇష్యూ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా సారీ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ విత్ బైడెన్ ఇండియా మెన్ నీడ్ ఏ న్యూ టెంపలెట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉన్న కాంగ్రెస్లో కానీ లేదా యుఎస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కానీ ఇండియాకి కొంచెం గుడ్ విల్ ఉంది బైపార్టిషన్ సపోర్ట్ ఉంది బైపార్టిషన్ సపోర్ట్ అంటే యుఎస్ కాంగ్రెస్లో ఉన్న డెమోక్రాట్స్ రిపబ్లికన్స్ రెండు పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు సో వాళ్ళు డెమోక్రటిక్ నామ్స్ ఏదైతే భారతదేశంలో ఉన్నాయో అవన్నీ ఎటువంటి ఆటక ఆటంకాలు లేకుండా ఉండాలి అని వాళ్ళు ఒక రిక్వెస్ట్ లాగా చేశారనమాట దానికి మించి పెద్ద స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్గా కానీ పాజిటివ్గా కానీ లేదు దే జస్ట్ అబ్జర్వ్ అంటే ఏమని చేశారంటే డెమోక్రటిక్ నామ్స్ పాటించండి ఎటువంటి సపరేషన్ చేయకండి ఫార్మర్స్ ప్రొటెస్టర్స్ ఎవరైతే ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారో అది వాళ్ళ హక్కు దాన్ని ఇది చేయకుండా ప్రయత్నించండి అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు తర్వాత మిగతా సెనేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఏమన్నారంటే ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా హోప్ దట్ ద పార్టీస్ కెన్ రీచ్ అన్ అగ్రిమెంట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు వాళ్ళు కూడా ఏమంటున్నారు ఎవరైతే పార్టీస్ ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొటెస్టింగ్ ఫార్మర్స్ యూనియన్స్ రెండు ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి ఒక అగ్రిమెంట్ రావాలని వాళ్ళు కూడా కోరుకున్నారనమాట దానికి మించి అది పాజిటివ్గా కానీ నెగిటివ్గా కానీ అయితే ఆ స్టేట్మెంట్ లేదు కానీ దీనికి అన్నిటికీ అతీతంగా రెండు గవర్నమెంట్ మధ్యలో అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రెగ్యులర్గా మీట్ అవుతూనే ఉంటారు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ యుఎస్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఏదో ఒక సందర్భంలో మీట్ అవుతూ ఉంటారు డిస్కషన్స్ సాగుతూనే ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ కాంగ్రెస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందో అప్పుడే ఇండియాకి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే యుఎస్ కాంగ్రెస్లో ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నా కానీ ప్రమీలా జయపాల్ కానీ రో ఖన్నన్ కానీ వీళ్ళు ఉన్నా కానీ వీళ్ళు కొంచెం లిబరల్ ఐడియాలజీలతో ఉండడం వల్ల కొంచెం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పాలిటిక్స్కి క్రిటికల్గా స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంతకు ముందుగా మీకు గుర్తుండని అయితే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ అమెరికన్ అమెరికా విజిట్ చేసినప్పుడు ఈ ఇండియన్ కాకస్ కాంగ్రెస్ మెన్తో కలవడానికి ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేస్తే ప్రమీలా జయపాల్ గారు కూడా రావడం జరిగింది లేదా వస్తానని చెప్పడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ప్రమీలా జయపాల్ గారు వస్తానని చెప్పారో అప్పుడు మన ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ తను వస్తే నేను రాను అని చెప్పి వెనక్కి తిరిగి రావడం కూడా జరిగింది దానివల్ల కమలా హ్యారీస్ ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు సెనేటర్గా ఉన్న ఆవిడ కూడా ఎవరు వేరే దేశాల వాళ్ళు వచ్చి ఎవరు ఎవరిని కలవాలో చెప్పకూడదు అది మా హక్కు అని ఒక ట్వీట్ కూడా చేశారు ఆ ఇష్యూ జరిగినప్పటి నుంచి యుఎస్ కాంగ్రెస్కి ఇండియాకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్లో కొంచెం మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ అనేది మొదలైందనమాట అక్కడ ఉన్న కొంతమంది సిట్టింగ్ సెనేటర్స్ కానీ లేదా కాంగ్రెస్ మెన్ కానీ కొంచెం వేరే ఐడియాస్తో ఇండియా వైపు ఉన్నారు కొంచెం క్రిటికల్గా స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం కానీ లేదా శాంక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేయమని కొంతమంది అడుగుతున్నారు కూడా సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే యుఎస్ బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ భారతదేశంతో ఏ సంప్రదింపులు జరపాలన్నా లేదా ఏ అగ్రిమెంట్స్ చేయాలన్నా వాళ్ళకి కాంగ్రెస్ అప్రూవల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎప్పుడైతే యుఎస్ కాంగ్రెస్లో కొంచెం ఇండియాకి నెగిటివ్గా సెంటిమెంట్స్ ఉంటే యుఎస్ బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనత ఏం చేయడానికి కూడా కొంచెం వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే కొంచెం అడ్డంకులు వస్తాయి వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు లేదా వాళ్ళ డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ అలా నడుస్తుంది ఏదైనా అగ్రిమెంట్ అవ్వాలన్నా లేదా ఏం చేయాలన్నా వాళ్ళ కాంగ్రెస్ అప్రూవల్ కావాలన్నమాట ఆ కాంగ్రెస్ అప్రూవల్కి పెట్టినప్పుడు సరైన ఓట్లు రాకపోతే యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయడానికి లేదు ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి చేయాలన్నున్నా యుఎస్ గవర్నమెంట్కి చేయాలన్నున్నా కాంగ్రెస్ ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి వాళ్ళ యుఎస్ కాంగ్రెస్ ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి ఆ బిల్ ముందుకెళ్ళడానికి లేదన్నమాట లేదా అగ్రిమెంట్ రాటిఫై అవ్వడానికి లేదు
దాంట్లో ఒక ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఇండియన్ అమెరికన్స్ ఎవరైతే భారతీయులు అమెరికాలో నివసిస్తున్నారో లేదా అమెరికన్ సిటిజన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని సహాయంగా తీసుకోవడం ఇంతకుముందు హిస్టారికల్గా ఇండియా మీద యుఎస్లో ఏదన్నా శాంక్షన్స్ కానీ లేదా ఇండియా గురించి నెగిటివ్గా కానీ ఏదన్నా స్టెప్స్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు తీసుకోవాలని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు లేదా తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఇండియన్స్ ఎవరైతే యుఎస్లో ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ లోకల్ లా మేకర్స్ లేదా వాళ్ళ లోకల్ పొలిటీషియన్స్తో మాట్లాడి లేదా ఫోర్స్ చేసి లేదా నెగో కమ్యూనికేట్ చేసి మన మీద ఇంపాక్ట్ లేకుండా ప్రయత్నించారు అది సక్సెస్ఫుల్ అయింది కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోక్రాన్ అయిన తర్వాత యుఎస్ గవర్నమెంట్ మన మీద గుర్రుగా ఉన్నప్పుడు శాంక్షన్స్ వేయాలని పెట్టినప్పుడు కూడా ఎవరైతే ఎన్ఆర్ఐలు ఇండియన్స్ ఉన్నారో అమెరికాలో వాళ్ళు వాళ్ళ లా మేకర్స్ అంటే వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్తో మాట్లాడి ఇండియా మీద శాంక్షన్స్ లేకుండా ప్రయత్నించారు మొత్తం వాళ్ళే చేశారా అంటే లేదు కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రెషర్ కూడా పనిచేసింది మన గవర్నమెంట్తో పాటు వేరే దేశాలతో పాటు అక్కడున్న లా మేకర్స్ కూడా వాళ్ళ లోకల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఓటర్స్ వచ్చి మేము ఇండియన్స్ లేదా మేము మా ఇండియన్ కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఇది అని వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు వాళ్ళ పాయింట్ కూడా లా మేకర్స్గా అండ్ అర్థమయ్యి అక్కడ కా కాంగ్రెస్లో ఓటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రో ఇండియాకి సపోర్ట్గా ఓట్ వేసిన సందర్భాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట సో వీళ్ళ సహాయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది వీళ్ళు ఇన్ని రోజులు ఇన్ని ఇన్ని ఇంతకాలం ఇండియాకి లేదా ఇండియన్ ఇంట్రెస్ట్ల కోసం తోడ్పడుతూ ఉన్నారు అమెరికాలలో ఇండియా డిస్పో డయాస్పోరా అనేది లేదా ఇండియన్స్ అనేది కొంచెం పవర్ఫుల్ లాబీ అనమాట ఎందుకంటే మనం క్లోజ్ టు ఫోర్ మిలియన్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ అమెరికాలో ఉన్నారు ఏదైనా గ్రీన్ హా గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ కానీ ఓటర్స్ డైరెక్ట్ నాట్ గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ డైరెక్ట్లీ ఏదో రెసిడెన్సీ తీసుకొని ఫోర్ అప్ టు ఫోర్ మిలియన్ ప్లస్ పీపుల్ ఇండియాలో ఇండియన్స్ అమెరికాలో ఉన్నారనమాట పైగా చాలా వరకు ఇండియన్స్ ఎవరైతే అమెరికాలో ఉన్నారో బాగా డబ్బు కలిగిన వాళ్ళు చదువు కలిగిన వాళ్ళు ఏదో డాక్టర్స్ కానీ ఇంజనీర్స్ కానీ లేదా గవర్నమెంట్లో హయ్యెస్ట్ పొజిషన్స్లో ఉన్నారు కానీ అంటే రిచ్ అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ డయాస్పరా అనమాట కొంచెం అందుకని ఏంటంటే మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడన్నా పొలిటికల్ ఫండ్ రేసింగ్స్ జరిగినప్పుడు ఏదో రిపబ్లికన్స్ కానీ ఏదో డెమోక్రటిక్స్ కానీ ఇండియాని ఇండియన్స్ ఇచ్చే ఫండింగే ఎక్కువ శాతంలో ఉంటుంది అనమాట సో వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా ఇండియన్ గ్రూప్స్ కానీ ఎవరైనా వచ్చి వీళ్ళని కలవడానికి చూసినప్పుడు లేదా ఒక పాయింట్ వాళ్ళకి అర్థం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు లా మేకర్స్ కూడా వినడానికి రెడీగా ఉంటారు ఎందుకంటే మనం కొంచెం అక్కడ పవర్ఫుల్ గ్రూప్ అనమాట కానీ కొంతకాలం ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ ఇండియన్స్ ఇన్ అమెరికాకి సెకండ్ జనరేషన్ ఇండియన్స్ ఇన్ అమెరికాకి కొంచెం డివైడ్ వచ్చిందనమాట ఫస్ట్ జనరేషన్ ఇండియన్స్ ఎప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా లేదా ఏది అవసరం వచ్చినా ఇండియాకి ఇండియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించి ఇండియాకి ఏది మంచి జరుగుతుందని ఆలోచించి అట్లా డెసిషన్ తీసుకొని అట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళు కానీ కొత్త జనరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఆ ఓన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఏంటి అంటే అమెరికన్ సైడ్ ఆఫ్ థింకింగ్ అంటే వాళ్ళు అక్కడే పుట్టి అక్కడే పెరిగాడు కాబట్టి అమెరికన్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనేది వాళ్ళలో ఇంగ్రెయిన్ అయింది అక్కడ ఉన్న ఒక ప్రీమియర్ యూనివర్సిటీ ఒక స్టడీ కండక్ట్ చేసింది అనమాట భారతీయుల మధ్యలో ఒక శాంపుల్ సైజ్ తీసుకొని ఫస్ట్ జనరేషన్ ఇండియన్స్ సెకండ్ జనరేషన్ ఇండియన్స్ మధ్యలో ఒక సర్వే కండక్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ జనరేషన్ ఇండియన్స్ ఇప్పటికీ వాళ్ళ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ గురించి లేదా వాళ్ళ రూట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సెకండ్ జనరేషన్ ఇండియన్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఒక డిస్కనెక్ట్ ఉంది ఇండియాకి వాళ్ళకి మధ్యలో వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ కానీ లేదా అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఐడియాస్ ఇన్ ఇండియా గురించి వాళ్ళకు సొంత ఆలోచనలు అలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్ని రోజులు మన ఇండియన్స్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఎవరైతే యుఎస్లో ఉండి వాళ్ళ లా మేకర్స్తో నెగోషియేట్ చేసి ఐడియాస్ని కొంచెం మనకు సపోర్ట్గా ఉండడానికి ప్రయత్నించారు ఇప్పుడు ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఇండియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని అమెరికన్ లా మేకర్స్ చెప్పడానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ లైన్ అనేది ఇండియా కోల్పోతూ ఉందన్నమాట రోజు రోజుకి దానివల్ల ఏమవుతుంది డైరెక్ట్గా మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని అమెరికన్ లా మేకర్స్కి చెప్పలేకపోతున్నాం దానివల్ల అక్కడ అక్కడ గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏది ఉన్నా కానీ ఆ పాయింట్ వాళ్ళకు అర్థం కాకపోయేసరికి వాళ్ళకు తెలిసిన
ఎయిడ్ అనేది ఒకరు కానీ ఇద్దరు కానీ లేదా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఐదు ఆరు మంది ఉంటారు ఈ ఎయిడ్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరంటే ఏఐడిఈఎస్ ఎయిడ్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరంటే సహాయం చేసే స్టాఫ్ అనమాట మనకు పర్సనల్ సెక్రటరీ ఎట్లానో పర్సనల్ సెక్రటరీ కంటే కొంచెం హై లెవెల్ ఒక లా మేకర్ ఎక్కువ విషయాల గురించి తను ఒక్కడే తెలుసుకోలేడు కాబట్టి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న హెల్ప్ ఎయిడ్స్ మీద వాళ్ళు ఆధారపడతారనమాట ఎప్పుడైతే ఒక ఎయిడ్ లేదా ఒక సెక్రటరీ వచ్చి ఆ లా మేకర్కి మీరు ఇది చేయాలి ఈ ఇక్కడ ఇది చేయాలి అని చెప్పినప్పుడు ఆ లా మేకర్ వాళ్ళు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తూచా తప్పకుండా పాటిస్తారు ఇంతకుముందు ఏమైందంటే మన ఇండియన్ డయాస్పోర్ ఎవరైతే ఇండియన్స్ అమెరికాలో ఉన్నారో ఈ ఎయిడ్స్ నిల్వి కలిసి వాళ్ళు అనమాట కలిసి మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళు ఈ సెకండ్ జనరేషన్ రావడం వల్ల కమ్యూనికేషన్ లైన్ లేదు కాబట్టి ఈ ఎయిడ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ యంగ్ అండ్ యంగ్ ఉండారనమాట సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి డెవలప్ అయిన వీళ్ళ ఐడియాలజీస్ వెళ్ళి కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి చెప్పడం కానీ వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం కానీ అంతా వాళ్ళే చేస్తారు వాళ్ళు చేసిన దాని వాల్యూ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇండియాకి సపోర్టివ్గా ఉండకపోవచ్చు అది కూడా ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ మన ఇండో యుఎస్ రిలేషన్షిప్స్లో దానివల్ల ఏమవుతుంది మనం చెప్పాలనుకున్నా లేదా మన నెరేటివ్ ఏదన్నా ట్రై చేసినా కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకు డిస్కనెక్ట్ ఉంది కాబట్టి పర్టికులర్గా ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ప్రొటెస్ట్ ఫార్మర్స్ ప్రొటెస్ట్ ప్రపంచంలో ఉన్న చాలా కార్నర్స్ నుంచి అటెన్షన్ అట్రాక్ట్ చేసింది పర్టికులర్గా యుఎస్ నుంచి కూడా యుఎస్లో ఉన్న కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ ఫార్మర్స్కి సపోర్ట్గా ట్వీట్లు చేసినప్పుడు భారతదేశం గవర్నమెంట్ కూడా కొంచెం క్రిటికల్గా రియాక్ట్ అయింది అనమాట సో దెర్ ఈస్ ఎ కనెక్షన్ ఒక కనెక్షన్ అయితే ఉంది బిట్వీన్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ యుఎస్ అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా డిస్కనెక్ట్ అయితే లేదని చెప్పడానికి డిస్కనెక్ట్ ఉందని చెప్పడానికి ఛాన్స్ అయితే లేదు దెర్ ఈస్ ఎ కనెక్షన్ ఇట్లాంటి హెడ్ వే ఇట్లాంటి నెగిటివ్ టర్మ్స్లో ఉన్న సమయంలో భారతదేశ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఈ సిచ్యువేషన్ని మార్చడానికి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ మన అవుట్ రీచ్ పెరిగిందనమాట అంటే మన ఎంబసీస్ ఎవరైతే ఉన్నాయో వేరే దేశాల్లో పర్టికులర్గా యునైటెడ్ స్టేట్స్లో అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ యుఎస్ లా మేకర్స్తో ఫ్రీక్వెంట్గా ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నారు రెండోది ఏంటి అంటే మన ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఫారెన్ సెక్రటరీ మిస్టర్ జయశంకర్ అండ్ హర్షవర్ధన్ గారు ఇద్దరు ఇంతకుముందు అంబాసిడర్స్గా వాషింగ్టన్ డీసీలో పనిచేశారు వీళ్ళిద్దరికీ అక్కడి అక్కడ ఉన్న పనితీరు కానీ అక్కడ ఉన్న లాబీయింగ్లు కానీ అవన్నీ వీళ్ళకి ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్ ఇంటర్నల్ క్లాక్ వర్క్ వీళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వీళ్ళు అమెరికాతో ఎంగేజ్ అయినప్పుడు చాలా డిఫరెంట్గా ఎంగేజ్ అవుతారు ఎందుకు వీళ్ళు అక్కడ ఎట్ల ఎట్లా ఏం లోపల లోటుపాట్లు కానీ లోపల ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఎవరితో మాట్లాడితే ఏం జరుగుతుంది తెలుసు కాబట్టి ఇండో యుఎస్ రిలేషన్షిప్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళిద్దరి ఎంగేజ్మెంట్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్ నేషన్స్ వేరే దేశాలతో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళిద్దరు బిహేవియర్ విత్ పర్టికులర్లీ టు యుఎస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యుఎస్ కాంగ్రెస్తో కానీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రెండోది ఇండియన్ మిషన్స్ అంటే మన ఎంబసీస్ కూడా ఎంగేజ్ అవుతున్నాయి తొందరగా ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఎవరన్నా మినిస్టర్ కానీ లేదా ఒక మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ కానీ లేదా ఒక కాంగ్రెస్ మెన్ కానీ ట్వీట్ చేస్తే వెంటనే మన ఎంబసీ అక్కడ ఉన్న ఎంబసీ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించి ఇది ఫ్యాక్ట్స్ మీరు అడిగితే మేము ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి ఒకరిని పంపించి మీకు ఉన్న గ్రౌండ్ సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తామని అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ ద సెకండ్ థింగ్ థర్డ్ ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్న కొన్ని థింక్ ట్యాంక్స్ ఒక ప్రైమ్ థింక్ ట్యాంక్ యుఎస్లో ఒక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసి వాళ్ళు కూడా లా మేకర్స్తో ఎంగేజ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే అమెరికాలో లాబీయింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రీ మీకు ఏ పని కావాలన్నా యుఎస్ కాంగ్రెస్లో ఒక లాబీని హైర్ చేసుకుంటే మీ పని అవుతుంది అది సెట్ నార్మ్ అది కరప్షన్ అంటారో ఏదంటారో తెలియదు కానీ మీకు ఒక పని యుఎస్ కాంగ్రెస్లో అవ్వాలంటే అది పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ ఒక లాబీయింగ్ లాబీస్ని హైర్ చేసుకుంటే ఆ పని మీకు ఆల్మోస్ట్ అవుతుంది అని గట్టి నమ్మకం మన పక్కన ఉన్న నేబర్ పాకిస్తాన్ అన్నీ చేసినా కూడా ఇంతవరకు అమెరికన్ శాంక్షన్స్ కిందికి ఎందుకు రాలేదు అంటే అమే పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ కొంతమందిని లాబీస్ట్లుగా హైర్ చేసుకొని పాకిస్తాన్ పర్స్పెక్టివ్ని పాకిస్తాన్ నెరేటివ్ని వాషింగ్టన్ డీసీలో
ఇంత పొజిషన్ ఉన్నా కూడా ఈ లాబీస్ట్లు అనే వాళ్ళు ఈ పాకిస్తాన్ అనే దేశాన్ని ఈ పాకిస్తానీ ఇంట్రెస్ట్ని కాపాడుతూ వస్తున్నాయి అనమాట ఇంతకుముందు కూడా భారతదేశం గవర్నమెంట్ లాబీస్ట్ని హైర్ చేసుకునింది కానీ రెగ్యులర్గా కాదు ఈసారి ఫస్ట్ టైం కమ్ కంటిన్యూస్గా మన గవర్నమెంట్ కూడా లాబీస్ట్ని హైర్ చేసుకొని మన నెరేటివ్ని వాషింగ్టన్ డీసీలో ముందుకు నడపడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ వర్కౌట్ అవుతున్నా దాన్ వర్క్ అవుతూ నాయి అనడానికి చెప్పడానికి మన దగ్గర ఒక టెస్ట్ ఉంది ఏంటి అంటే ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మిస్సైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ రష్యా నుంచి కొనుక్కోవడం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు టూ ప్లస్ టూ డైలాగ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ జరిగింది అప్పుడు అగ్రిమెంట్ ఏమని అనుకున్నామంటే అక్కడున్న పార్లమెంటేరియన్స్ ఇక్కడున్న పార్లమెంటేరియన్స్ రెసిప్రొకేట్ అవుతారు అంటే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చి కొన్ని రోజులు మన పార్లమెంట్లో మన కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో తిరిగి మన వాళ్ళు అక్కడ పార్లమెంట్లో అక్కడ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో తిరిగి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ జరిగేదానికి ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇన్నర్ వర్కింగ్స్ మనకు అర్థమవుతాయి దాన్ని బట్టి మనం వాళ్ళ తేటలు బిహేవ్ చేయాలో క్లియర్ కట్గా మనకు కూడా ఒక పాలసీ ఫ్రేమ్ వర్క్ వస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే దగ్గర నుండి గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తారో అప్పుడు వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అన్నమాట ఎప్పుడైతే వీళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ మారి వీళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదన్నా బిల్ కానీ లేదా ఏదన్నా డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు ఇండియా గురికి సంబంధించినప్పుడు కానీ లేదా ఇండియా ప్రో ఇండియా కానీ యాంటీ ఇండియా కానీ మన మన దృష్టిలో మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదన్నా బిల్ కానీ డిస్కషన్ కానీ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు గ్రౌండ్ రియాలిటీలో ఇక్కడ లోకల్గా వచ్చి చూశారు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా రేపు పొద్దున ఎటువంటి వాయిస్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఒపీనియన్ కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది వీళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన వ్యా ఒపీనియన్ కూడా వెయిట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ వెళ్ళి చూశారు కాబట్టి ఇది ఇండియాకి అడ్వాంటేజెస్గా వర్కౌట్ అవ్వచ్చు ఫస్ట్ అది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రయత్నించాలి సో ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ అవ్వడానికి లేదా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఇండియా వైపు బిల్డ్ అవ్వడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఈ టెస్ట్లో మనకి మన ఇండియన్ ఎఫర్ట్ కానీ మన ఇండియన్ ఎంబసీ ఎఫర్ట్స్ కానీ లేదా మన లాబీస్ ఎఫర్ట్స్ కానీ లేదా మన గవర్నమెంట్ ఎఫర్ట్స్ పనిచేస్తున్నాయో లేదా అని చూస్తూ చూడడానికి ఒక టెస్ట్ ఉంది అది ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టెస్ట్ ఈ క్యాట్సా అనేది ఏంటంటే కౌంటరింగ్ అమెరికాస్ అడ్వర్సరీస్ త్రూ శాంక్షన్స్ యాక్ట్ ఒక దేశం అమెరికాకి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుందని అమెరికా భావించినప్పుడు ఆ దేశాన్ని ఎకనామిక్గా కొంచెం వీకెన్ చేయడానికి ఈ క్యాట్సా శాంక్షన్స్ అనేది వేరే దేశాల మీద ఇంపోజ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఒక కమ్ లెటర్ సే రష్యా రష్యా అంటే అమెరికాకి పడదు రష్యాతో ఎకనామిక్ డీలింగ్స్ అమెరికా చేయదలుచుకోలేదు అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే రష్యా మీద డైరెక్ట్గా శాంక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేయదు ఆ ఇంపోజ్ చేసినా కూడా ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేయలేదు కొన్నిసార్లు అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఏ దేశం అయితే ఇతర దేశం ఏదైనా కానీ రష్యాతో బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే ఆ బిజినెస్ చేయాలనుకున్న దేశం మీద క్యాట్స్ ఆ శాంక్షన్స్ అని ఇంపోజ్ చేస్తుంది ఈ క్యాట్స్ ఆ శాంక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అమెరికా అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇతర దేశాలు అమెరికాకు సపోర్ట్గా నిలిచే ఇతర దేశాలు యూకే కానీ యూరోపియన్ యూనియన్ కానీ సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీస్ కానీ ఇవన్నీ ఇండియాతో బిజినెస్ చేయవు పర్టికులర్లీ ఇప్పుడు రష్యా నుంచి ఇండియా ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ కొనుక్కుంది ఇప్పుడు క్యాట్స్ ఆ శాంక్షన్స్ ఇండియా మీద ఇంపోజ్ చేస్తే మనతో అమెరికాకు సపోర్ట్ చేసే ఏ దేశం కూడా బిజినెస్ చేయదు అది ఎకనామికల్గా మనకు చాలా డేంజరస్ అది టర్కీతో అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు టర్కీ కూడా ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ రష్యా నుంచి కొనుక్కుంది కొనుక్కోగానే క్యాట్స్ ఆ శాంక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేసింది అమెరికా దానివల్ల టర్కీ కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంది ఎందుకు టర్కీ ఇంకా క్యాట్స్ ఆ శాంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అమెరికా చెప్పింది కాబట్టి చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలు ఏవి టర్కీతో కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఇప్పుడు కొత్త బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కొత్త కాంగ్రెస్ డెమోక్రటిక్ కంట్రోల్డ్ కాంగ్రెస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇండియా కానీ క్యాట్స్ ఆ శాంక్షన్స్ లేకుండా బయట పడగలిగితే మన ఇండో యుఎస్ రిలేషన్షిప్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి తోడ్పడుతుంది అది ఈ ఆర్టికల్ ఆథర్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు మనం యుఎస్తో యుఎస్ కాంగ్రెస్తో ఎంగేజ్ అయ్యేదానికి ఒక కొత్త టెంప్లేట్ ఒక కొత్త థాట్ ప్రాసెస్ ఉండాలి ఇంతవరకు ఇన్ని రోజులు
Center for Cellular and Molecular Biology, CCMB, the and National Institute of Nutrition, NIN, Rendu Kalisi, Bharat Biotech, to tie up Bharat Biotech. Bharat Biotech is the co-vaccine co manufacturer, indigenous vaccine manufacturer. We will have a Kalisi, Hyderabad, and we will have a zero study conducted. The study is a very interesting study. Half of Hyderabad and the sample size in multiply chase in Abdu, Saganic Sagam citizens Hyderabad law on city limits law on a valo, coronavirus key antibodies develop chase con aravani result each in the Dean Valle Iman Adamozon and taste study valla herd immunity and the Hyderabad city limits law already reach a Indian East stage E study Chibuton and Mat E study over me the conduct jay serante older than ten years old. Padela Minchin Valalo. And half of the population either is infected or been infected. And they are already infected. I put infect IR. So, it is not infection. I recovery IR. I put infect IR virus to coronavirus. To. So, anyway, either way, Hyderabad law on a Saganic Sagam population, ki, coronavirus ki antibodies develop by an INE. E serious survey. Chibutundi. Piece of cards covered and key. Kuni Samasralga negotiations Jeruthan Hamad. Various Naga terror groups and banned outfits to government of India negotiations Jeruthan. Akaduna Governor Ravi and Athan, NK Ravi and Athan, interrogator NK Ravi and Athani, Baradish and government to Indian government representative appointed. I know Pani intente, in various uh, outf band outfit organizations, to negotiations in Adibi, government point of view in Wallach Chepi, okay, peace agreement ki, Angria Valley, and to negotiate Chista Dan Manda, Baradish government Tarafana, a uh, band outfits to. The Antlo okay, important outfit in the ante, Isaac Moiva faction. Every National Socialist Council of Nagaland, lo, I am faction and it occupied the faction on matter. Walu in a conny statement, she said in the Mundi, even Jepatante Nagaland loan groups, armored groups, every day groups of terrorist groups on Nayo Walu Nagaland Nadutunaru government didn't low in Chilak Potundi. We lo Indian sovereignty in Yante Indian sovereignty in Tarvat integrity of the nation. नी क्वेश्चन जैसी स्टेट लो डेमोक्रेटिक के इलेक्ट है ना गवर्नमेंट नी पकान वेड तो ना रहे हैं ना उसका स्टेटमेंट इच्छन आ स्टेटमेंट इच्छन तरह ता ईएनएससीएन आइसाक मुहिवा फैक्शन ये मनी नंटा आई जैसी स्टेटमेंट्स अभ्यंतरण करा अभ्यंतरण करन आह आई ना जैसी कुन रोज़ इन तरह आता है बैक चैनल नेगोशिएशंस वाला अंटे वैन के जरिए इन संप्रदिन पुल वाला तो वाल मल्ला हो चीज़ वन नारे अंटे हाय ने चेस इन स्टेटमेंट्स हु कुछ और नेगेटिव लाइट लो ना माँ को अभी नाच्चा को पोई ना माँ को सांति इम्पोर्टेंट गा बटी मेमु मल्ला नेगोशिएशन टेबल Negotiations are not ready to be peace accord. They are not ready to be officially announced. In the last few months, a Naga peace accord is not officially announced. The government of India is not officially announced. Understanding. Coming to the next article. Bengaluru, Shimla, most livable cities in India. Ministry of Housing, Union Housing and Urban Affairs Ministry. प्रति समझरो ईज़ ऑफ़ लिविंग इंडेक्स ने ओके इंडेक्स ने रिलीज़ किया इस तुमने ये इंडेक्स लो ई सारी 111 सिटीज़ ने पार्टिसिपेट आया यान माता वाटी लो बिंगलोरो एंड शिमला रैंकड फर्स्ट एस द बेस्ट सिटीज़ और मोस्ट लिवेबल सिटीज़ इन द कंट्री दिन लो सिटीज़न फीडबैक गुड़ा तीस कोण out of 111 cities, lo, India, lo, Bengaluru, Shimla are the most livable cities. This index never released the Union Housing and Urban Affairs Ministry. This is the part of the index. Union 
హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ రిలీజ్ చేస్తుంది దాని పేరే మున్సిపల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ దీంట్లో కూడా హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ మున్సిపాలిటీస్ని వేరియస్ పారామీటర్స్లో కంపేర్ చేసి స్టడీ చేసి ర్యాంక్ చేస్తారనమాట ఈ మున్సిపల్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇండోర్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది దాని తర్వాత సూరత్ అండ్ భోపాల్ సెకండ్ ర్యాంక్స్లో నిలిచాయి అనమాట ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్లో బెంగళూరు షిమ్లా ఫస్ట్ అవి సిటీస్ మున్సిపల్ ఇండెక్స్ మున్సిపల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇండోర్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది దాని తర్వాత సూరత్ అండ్ భోపాల్ వచ్చాయి అనమాట ఈ రెండు ఇండెక్స్లు అనేది ప్రిలిమ్స్కి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు ఏవేవి కన్సిడర్ చేస్తారు సో ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్లో బెంగళూరు అండ్ షిమ్లా మున్సిపల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇండోర్ సూరత్ అండ్ భోపాల్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ పాక్ పిఎం టు సీ ట్రస్ట్ ఓట్ టుమారో సో పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ గవర్నమెంట్ కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్ కొంచెం ఇబ్బందుల్లో ఉంది ఒక కీ ఎలక్షన్ సప్లిమెంటరీ ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళ అభ్యర్థి ఓడిపోయారనమాట ఆ ఓడిపోవడం వల్ల వీళ్ళకి ఇమ్రాన్ ఖాన్ గవర్నమెంట్కి ఏదైతే మెజారిటీ ఉన్నిందో పార్లమెంట్లో దాన్ని కోల్పోయారు దానివల్ల ప్రైమ్ మినిస్టర్ హౌస్ టెస్ట్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అంటే ఓట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది దానికి సంబంధిత సంబంధించిన దానిగానే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఏమైనా అనౌన్స్ చేశారంటే మార్చ్ సిక్స్త్ నాడు అంటే రేపు వాళ్ళు ఓట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్కి పాకిస్తాన్ పార్లమెంట్లో మోషన్ మూవ్ చేయబోతున్నారు ఇందులో పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ నిలబడుతుందా ఓడిపోతుందా అనేది వేసి చూడాల్సింది కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ నేపాల్ గవర్నమెంట్ సైన్స్ పీస్ ప్యాక్ట్ విత్ రెబల్ ఫ్లూ సో నేపాల్ గవర్నమెంట్లో కూడా ఒక ఆర్మడ్ రెబల్ ఫ్యాక్షన్తో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు ఇబ్బంది అంటే చాలా ప్రాబ్లం ఉన్నింది వాళ్ళతో ఇప్పటిదాకా నేపాల్ గవర్నమెంట్కి ఈ రెబల్ ఫ్యాక్షన్కి జరిగిన గొడవల్లో ఇప్ప ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు పదిహేడు వేల మంది వాళ్ళ ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది అది కాకుండా అంతకు మించి నంబర్లలో ఏదో మిస్సింగ్ అన్న అయ్యారు లేదా గాయా గాయాల పాలైన అయ్యారు ఇప్పుడు నేపాల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ వైలెన్స్ని ఆపడానికి ఆ రెబల్ గ్రూప్తో ఆ రెబల్ గ్రూప్ ఎవరు అంటే నేపాల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనే రెబల్ గ్రూప్తో ఒక పీస్ అగ్రిమెంట్కి వచ్చింది ఈ అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా ఈ స్మాల్ కమ్యూనిస్ట్ రెబల్ గ్రూప్ ఎప్పుడు ఇప్పటిదాకా కొంచెం నేపాల్ గవర్నమెంట్ కూడా కొంచెం భయపడుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ వైలెంట్ టాక్టిక్స్ బాంబింగ్స్ కిడ్నాపింగ్స్కి అంత వైలెంట్ గ్రూప్ అనమాట అది వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్కి ఏమైనా వచ్చిందంటే మేము మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయబోము అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళందరినీ రిలీజ్ చేస్తాం మీ మీద ఉన్న కేసులన్నీ ఎత్తేస్తాం దానికి తగ్గట్టుగా మీరు మీ వెపన్స్ని వదిలేసి పబ్లిక్ లైఫ్లోకి రావాలి అనేది అగ్రిమెంట్ అనమాట ఇది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఈ నేపాల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనేది ఇంతకుముందు మావోయిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో మెంబర్స్గా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ వల్ల వాళ్ళు అక్కడ మావోయిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నుంచి స్ప్లిట్ అయ్యి నేపాల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అని సపరేట్గా పెట్టి వైలెంట్ టాక్టిక్స్తో గవర్నమెంట్ని బెదిరించడానికి పబ్లిక్ని బెదిరించడానికి ట్రై చేశారనమాట ఇది ఎప్పటి నుంచి జరుగుతుంది నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్ వరకు ఈ వైలెన్స్ అరాచకం అనేది జరుగుతూనే ఉన్నింది టూ థౌజండ్ సిక్స్లో యునైటెడ్ నేషన్స్ మానిటర్డ్ పీస్ టాక్స్ అంటే వాళ్ళు ఇనిషియేట్ చేశారనమాట ఈ గొడవలు ఇది కాదు మీరు వచ్చి గవర్నమెంట్తో నెగోషియేట్ అయ్యి మీ ఆయుధాలను వదిలేసి పబ్లిక్ లైఫ్లో పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో మెయిన్ స్ట్రీమ్ పాలిటిక్స్లో జాయిన్ అవ్వమని ఒక నెగోషియేషన్ స్టార్ట్ అయితే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏమన్నా అగ్రీ అయ్యారంటే మేము వెపన్స్ వదిలి మెయిన్ స్ట్రీమ్ పాలిటిక్స్ అంటే ఎలక్షన్స్లో నిలబడదామని అగ్రీ అయ్యారు అది ఇప్పుడు ఫైనలైజ్ అయింది ఓవరాల్ నేపాల్కి సంబంధించిన పాజిటివ్ న్యూస్ ఇది ఆర్టికల్ ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ టు డ్రాప్ ఇఫ్ బ్రాడ్ అండర్ జిఎస్టీ సేస్ ఆర్బీఐ ఎస్బీఐ రీసెర్చ్ ఎస్బీఐ రీసెర్చ్ అనేది ఒక పేపర్ రిలీజ్ చేసింది ఎస్బీఐ రీసెర్చ్ గ్రూప్ లాంటిది ఆ పేపర్లో వాళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేశారంటే ఇప్పుడున్న అధిక పెట్రోల్ ధరలు డీజిల్ ధరలు తగ్గాలంటే ఒక మార్గం ఏంటంటే పెట్రోల్ని డీజిల్ని జీఎస్టీ కిందకి తీసుకురావడం దీనివల్ల ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వాళ్ళే గుర్తించడం జరిగింది ఏంటంటే దీనివల్ల ఒక లక్ష కోట్ల యాన్యువల్ ఇన్కమ్ సెంటర్కి స్టేట్స్కి కోల్పోతారు ఇన్ కేసు పెట్రోల్ డీజిల్ కానీ జిఎస్టీ పరిధిలోకి తెస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి వచ్చే రెవెన్యూలో వన్ ల్యాక్ క్ర
ఇది గవర్నమెంట్లకు భారం కానీ ప్రజలకి రిలీఫ్ని ఇస్తుంది అనమాట అది ఈ రీసెర్చ్ పేపర్ చెప్తుంది రెండు వాళ్ళే చెప్తున్నారు పెట్రోల్ ధరలు తగ్గాలంటే జీఎస్టీ కిందకి తీసుకురావాలి జీఎస్టీ కిందకి తీసుకొస్తే వాళ్ళకు ఒక లక్ష కోట్ల రెవెన్యూ పడిపోతుంది కానీ ప్రజల మీదే బర్డన్ తగ్గుతుంది దీనికి తగ్గట్టుగానే కొన్ని రోజుల క్రితం ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ కూడా ఏమని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెండు ఒకేసారి సైమల్టేనియస్గా నెగోషియేట్ చేసి ఇద్దరి పర్సంటేజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ థర్టీ త్రీ రూపీస్ తీసుకుంటుంది కొన్ని స్టేట్స్ ఇరవై రెండు రూపాయల నుంచి ఇరవై ఎనిమిది రూపాయల వరకు స్టేట్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసే ఫ్యూయల్ మీద ఆయన ఏమన్నారంటే ఏం సజెస్ట్ చేశారంటే వాళ్ళ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ని తగ్గించుకుంటే ప్రజల మీద భారం తగ్గుతుంది అని ఆయన కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు దానికి సమ అనుకూలంగానే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు కూడా ఏమన్నారంటే సెంటర్ స్టేట్ నెగోషియేషన్స్ జరిపి సైమల్టేనియస్గా ఇద్దరు ఒక డెసిషన్కి వచ్చి పెట్రోల్ ధరలు ఫ్యూయల్ పెట్రోల్ ధరలు టు డీజిల్ ధరలు డీజిల్ మీద ఇంపోజ్ చేసే ట్యాక్స్ పర్సంటేజ్ తగ్గించుకొని ప్రజల మీద భారం తగ్గించాలి ఎందుకు ఇద్దరు నెగోషియేట్ చేయాలంటే ఈ ఈ చేసే డెసిషన్ వల్ల తీసుకునే డెసిషన్ వల్ల రెవెన్యూస్ తగ్గుతాయి కాబట్టి ఇద్దరు నెగోషియేట్ చేసుకుంటే ఎవరు ఎంత తగ్గించాలనేది డిసైడ్ అయితే అది బెటరు అని తను కూడా అన్నారు కానీ ఇప్పటిదాకా అయితే ప్రైజెస్ ఇంకా హైగానే ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల వంద రూపాయల పైన ఉన్నాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆయా రెస్పెక్టివ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఏం డెసిషన్ తీసుకుంటే వేచి చూడాలి మరి థ్యాంక్ విన్నందుకు ధన్యవాదాలు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని భావిస్తున్నాను థ్యాంక్